şu an Almanya'da yeni istatistiklere veya yaklaşık Alman nüfusun yüzde altı buçuğu Müslüman. Özellikle bizim de konumuz genelde bu oluyor. İşte helal kelimesi. Helal kelimenin bir standart haline şey yapılması, bir koruma altına alınması. Bu konuda bize aktarabileceğiniz bir şey var mı? Almanya'da helal kelimesi daha geniş tutacak olursak Avrupa Birliği ülkelerinde helal kelimesi korunmamaktadır. Yani bir şirket kendisi ürününün üzerine helal yazabilir. Hatta özellikle İsviçre'de olması gerekiyor. İngiltere'de domuz ürünü içeren ürünlerin üzerinde helal kelimesinin daha yazıldığı ile ilgili olaylarla karşılaştık. Bunun resmi bir sorumluluğu, yükümlülüğü bulunmamaktadır. Diğer sertifika verilen birimlerle karşılaştıracak olursak mesela biyo dediğimiz organik sertifikası veya diğer sertifikalar kontrol altındadır. Herkes istediği gibi bir ürünle organik kelimesini yazamaz. Fakat helalde böyle bir durum yoktur. Helal kelimesi sadece bizim Codex Alimentarius dediğimiz gıda kodeksinde 4-5 satırlık bir ifadeyle yazılmıştır. Ama bir organik gibi korunan, kontrol edilen bir belgelendirme değildir. Helal belgelendirme. Yani kıyaslarsak, hele örneğin biraz evvelki sohbetinden de duyduğumuz biyo sertifikanın ciddi bir koruma altında olduğunu evet. ama koşer kelimesinin farklı farklı yorumları olduğunu işte hahamlara göre, farklı Yahudi gruplarına göre vegan kelimesinin biyo gibi koruma altında olmadığını yani Evet. Buruşa... Biyo kelimesi koruma altındadır. Bu şu demektir. Ben biyo bir gıda üretmek istediğim zaman, biyo bir kozmetik üretmek istediğim zaman mutlaka bunun iznini alıyorum. İzin alırken akredite edilmiş kuruluşlar geliyorlar, beni denetliyorlar. Eğer ben biyonun yanında konvensiyonel dediğim diğer normal ürünleri de üretiyorsam ikisinin ayrı olması gerekiyor. Ayrı üretim yerlerinde üretilmesi gerekiyor. Farklı farklı koşullar var. Biyoda kullanılan gıda katkı maddeleriyle normal konvensiyonel gıdalarda kullanılan katkı maddeleri aynı değil. Çeşitleri biraz daha az. Normal gıdalarda 400'e yakın gıda katkı maddesi kullanılıyorsa bu biyo gıdalarda 160-170'lere kadar düşebiliyor. Her katkı maddesine izin verilmiyor. İşte böcek ilaçları daha fazla kontrol ediliyor. Limitler biraz daha düşük. Bunların hepsi bir başvururken kontrol ediyor. Bir de yıl sonunda kontrol ediliyor. Yıl sonunda da faturalara dahi bakılıyor. Acaba konvensiyonelle biyo ürünler karışmış mı? Herhangi bir yanlışlık olmuş mu diye. Fakat helalde veya vegan ve vejeteryanda böyle bir konu yok. Vegan ve vejeteryan kelimeleri de korunma altında değildir. Bu İngiltere'de başlayan bir derneğin yaptığı çalışmalarla verdiği bir belgelendirmedir. Hı-hı. Ama Avrupa Birliği'nin de korunan bir biyo gibi korunan bir e, isim değildir. Koşer de Yahudilerin verdiği e, sertifikadır. Onlar da yine kendi aralarında, kendi din e, alimleri tarafından verilen bir sertifikalandırmadır. İnsanlık için iyi bir şeyler yapmak dünyaya bırakacağımız en iyi mirastır. Biz de bu düşünceyle sizin için Green Dot'u geliştirdik. Peki nedir bu Green Dot? Gelin birlikte bakalım. Green Dot, temel gıdalarımızdan olan etin tüketiciye hangi standartlar altında sunulduğu ile ilgili bilgiler verir. Bunlar etin kim tarafından ne şekilde kesildiği, toptancı firmanın kim olduğu, hangi et ürünlerini kullandığı ve etin saklama koşulları gibi bilgilerdir. Bu sayede Green Dot kullanıcısı tükettiği et hakkında ilk elden detaylı bilgiye sahip olur. Peki Green Dot nasıl çalışır? Uygulama çalıştığında giriş yazısı görünür, ana menü yer alır. Ana menü altında kullanıcı Green Dot'a kayıtlı işletmelere ulaşır ve bu bölümde en yakınında bulunan işletmeler listelenir. Bu işletmelerden herhangi birisine tıkladığınızda işletmenin yol tarifine sağ taraftaki butona bastığınızda satmış olduğu et ürünleriyle alakalı bilgilere ulaşırsınız. Bu bilgilerde ise etin temin edildiği firmanın sipariş fişi ve toptancı ürün bilgileri yer alır. Toptancı ürün bilgilerinde ise etin türü, eti kesenin dini, etin kesim sırasında dini ritüel yapılıp yapılmadığı ve kanatlı hayvanlarda yapılan işlemler gibi tüketiciyi yakından ilgilendiren sorulara verilen cevaplar yer alır. Yine aynı bölümde kullanıcının herhangi bir olumsuzluğu bizlere bildireceği bir form bulunur. Green Dot hiçbir şekilde kullanıcıya helal ya da haramdır cevabını vermez. Green Dot, firmaların tüketiciler için önemli olan sorulara vermiş oldukları cevapları size ulaştırır. Karar vermekse size kalır.